Hi, thank you so much for giving so much of love and affection for the first part of the email marketing series. By the way, अगर आपने पहला पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है जहां पे मैंने आपको समझाया है ईमेल मार्केटिंग क्या होती है ईमेल मार्केटिंग क्यों करा जाता है बेसिक से ईमेल मार्केटिंग के बारे में समझाया है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का पहला पार्ट दिया हुआ होगा फर्स्ट पार्ट जाके देखिए सो दैट यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ईमेल मार्केटिंग क्या होता है अगर मैं आपको नटशेल में बताऊं तो उसमें हमने आपको बताया था कि आपका ईमेल हमेशा से सेम रहा है ईमेल मार्केटिंग किस तरह से करी जाती है कौन कौन से ऑटो रिस्पॉन्डर्स होते हैं जिनके थ्रू की डायरेक्टली लोगों के पास मेल जाते हैं कैसे वैल्यू जर्नी होती है कस्टमर की कितने टाइप के कस्टमर्स होते हैं कोल्ड वॉर्म और हॉट कैसे आप कस्टमर्स को रेगुलरली नर्चर करते रहते हैं बिफोर यू स्टार्ट एक्चुअली टेलिंग दैम टू बाई एनी फ्रॉम एट द सेम टाइम ई मेल मार्केटिंग में आपको फोर्टी एक्स तक का रेवेन्यू जनरेट होता है जितना अमाउंट आप ई मेल मार्केटिंग पर इन्वेस्ट करते हैं ये सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ नाउ इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो आई एम गो गिव यू अ लॉट मॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से कि आप अपनी ई मेल मार्केटिंग को और इफेक्टिवली कर पाएंगे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे ज्यादा विजिबिलिटी क्रिएट कर पाएंगे एंड यू विल गेट माइंड ब्लोइंग रिजल्ट फॉर योर सेल्फ अभी सेट टू गो लेट्स डू इट और राइट सबसे पहली चीज तो यार ये है कि हमारे ई मेल्स खुलने चाहिए जब तक लोग हमारे ईमेल्स ही नहीं खोल के देखेंगे तब तक तो ईमेल्स भेजने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अब ईमेल के खुलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रोमिनेंट चीज होती है उसको बोला जाता है सब्जेक्ट लाइन दैट इज योर सब्जेक्ट लाइन जो ईमेल के ऊपर सब्जेक्ट लाइन लिखकर आती है ना जो लोगों के पास हम भेजते हैं या हमारे पास लोगों का मेल आता है तो वो सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पे क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को ईमेल्स भेज रहे हैं तो सब्जेक्ट लाइन बहुत ज्यादा मैटर करती है सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सब्जेक्ट लाइन है वॉट आई ऑलवेज डू इज जिसके पास भी मेल जा रहा है उसका इंडिविजुअल नाम सब्जेक्ट लाइन में आना चाहिए आप कोई भी ऑटो रिस्पॉन्डर यूज करते हैं आप देखते हैं उसमें वो फीचर होगा जिसकी वजह से कि आप लोगों के पास तक डायरेक्टली उनके नाम के संग ईमेल भेज सकते हैं तो उनका नाम तो सब्जेक्ट लाइन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है अब आप किस तरीके के सब्जेक्ट लाइन यूज कर सकते हैं सबसे पहली जो सब्जेक्ट लाइन है उसको बोला जाता है ब्लाइंडर लिसन टू दिस वेरी केयरफुल ओके ब्लाइंडर जहां पे कि लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं होगा यार इसके अंदर क्या है hey, what's up? I've got something amazing for you. Time to check this out. Let's get rolling. You never thought this could happen. सो so, आपको इस तरीके का सब्जेक्ट लाइन डालना है जो कि एक ब्लाइंडर होगा जिसके थ्रू कि लोग जज नहीं कर पाएंगे कि यार इसके अंदर क्या है एक सौरभ ने मेरे को याद है एक सब्जेक्ट लाइन भेजी थी जिसमें कि 10-15 डिजिट थे थ्री फोर सेवन एट टू नाइन जीरो लोगों ने कहा ये क्या चीज है भाई साहब उसको क्लिक करके देखा उसके अंदर ई था तो पहले तो आप एक ब्लाइंडर किस्म का सब्जेक्ट लाइन यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू कि लोग आपके मेल्स को ओपन करेंगे दूसरा जो सब्जेक्ट लाइन आप यूज कर सकते हैं उसमें आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है विच इज नोन एज डब्ल्यू आई टी एफ एम वॉट इज देयर फॉर मी अगर आप ऑडियंस के परस्पेक्टिव से सोचेंगे तो ऑडियंस के परस्पेक्टिव से आपको यह चीज समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ऑडियंस के लिए उसमें क्या है ऑडियंस के पास उस वीडियो को या उस मेल को खोलने के लिए क्या चीज है जो कि उनको विवश करती है जो उनको कंपेल करती है जो उनको पुश करती है एटलीस्ट आपका मेल खोलने के लिए और आपका मेल पढ़ने के बाद उनकी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन हो रहा है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मेल सिर्फ मेल्स भेजने के लिए नहीं भेजे जाने चाहिए मेल्स इसलिए भेजे जाने चाहिए ताकि लोग आपके मेल्स को ओपन करें और उससे कुछ सब्सटैंशियल लें अदरवाइज आपके फ्यूचर मेल्स खुलने बंद हो जाएंगे तो इसके लिए डब्ल्यू वाला प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप डब्ल्यू फॉलो करेंगे हमेशा हर मेल से यह देखेंगे कि लोगों को क्या मिलने वाला है तब आपके पास फायदा होगा अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ मैं लोगों को मेल करता था अबाउट माई जो स्टॉक्स वीडियो और मैं लोगों को बताता था एक बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है लोग उस मेल में ओपन तो करते थे लेकिन क्लिक थ्रू रेशियो यानी कि ज्यादा लोग उस मेल के अंदर क्लिक नहीं कर रहे थे वीडियो देखने के लिए उसके बाद मैंने देखा कि इसमें और क्या फायदा है लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं एंड देन आई एडेड ऑल दीज लाइन कि इसमें मैंने स्ट्रेटेजी शेयर करी है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे मैंने आपको एक्सपेंसिस वर्सिज इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है दिस वीडियो विल मेक यू इंस्पायर्ड अगर आप अभी एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा तो तब लोगों का डब्ल्यू आई क्लियर हो गया व्हाट इज देयर फॉर मी मेरे को ये वीडियो देख के क्या फायदा होने वाला है जैसी ये चीज लोगों के माइंड में क्लियर हो गई उन्होंने उस वीडियो को टक करके ओपन करा और देखना स्टार्ट करा तो ये चीज तो इंश्योर करना अत्यंत आवश्यक है नेक्स्ट आप ऐसे भी मेल्स का रिप्लाई कर सकते हैं लोगों को लगेगा कि आपने मेल का रिप्लाई करा है यानी आपके मेल के सब्जेक्ट लाइन में क्या जा रहा है आर ई डॉट आर ई कोलन राधर तो जब आप आरी कोलन और उसके आगे अपना सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं तो कई लोगों को लगता है कि यार मै
अब उसकी वजह से क्या होगा ना लोगों को पहले से पता होगा कि हाँ यार इसके अंदर वीडियो है और जो लोग आपके वीडियोस को बहुत चाव से देखते हैं उन लोगों के पास तक आपका वीडियो पहुंचेगा एंड दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू वॉच योर वीडियो दिस इज वन मोर स्ट्रैटेजी दैट वुड हेल्प यू टू इंश्योर दैट योर मेल्स आर बींग ओपन नेक्स्ट चीज जब आप लोगों से कोई चीज वापस लेते हो ना तब लोगों को उस चीज की वैल्यू समझ में आती है और तब लोगों को खलना स्टार्ट हो जाता है तो आप एक काम और कर सकते हैं आप अपनी ईमेल लिस्ट को ना सेग्रीगेट कर सकते हैं और जितने भी लोगों ने आपके ईमेल्स को पिछले दो महीने या ढाई महीने से नहीं खोला है उनको आप मेल कर सकते हैं हम डिलीटिंग यू फॉर एवर बहुत ज्यादा प्रॉबिबिलिटी है कि वो लोग आपका मेल खोलेंगे और जो आपका मेल नहीं खोलता है उनको अपने ईमेलिंग लिस्ट से आपको हटाना है ये चीज भी मैं आपको बता देता हूं आपको हर दो से ढाई महीने में अपनी ईमेलिंग लिस्ट को फ्लश करना है अपनी ईमेलिंग लिस्ट को क्लीन करना है यानी कि जो लोग भी आपके ईमेल नहीं खोल रहे हैं मल्टीपल ई जाने के बावजूद भी आपको उन लोगों को अपनी ई लिस्ट से हटा देना है अंडरस्टैंड आप तो अपनी ई लिस्ट में सब्सक्राइबर्स रखने के पैसे दे रहे हो ना तो आप ऐसे लोगों को क्यों रखना चाहोगे जो कि आपके मेल्स ओपन नहीं कर रहे हैं ना तो उनको आपके मेल्स ओपन करने में इंटरेस्ट है उनको लगता है कि कोई वैल्यू नहीं मिलेगी ना ही आपको उनको मेल भेज के कोई फायदा हो रहा है तो जब इस इंटरेक्शन का कोई पर्पज ही नहीं है तो इंटरेक्शन होना ही नहीं चाहिए तो आपको उनको अपनी ईमेलिंग लिस्ट से हटाना बहुत जरूरी है तो रेगुलरली अपनी ई लिस्ट को क्लीन करते चले जाओ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कैसे आपको लोगों के पास तक ई मेल्स पहुंचाने हैं और कैसे आप लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करते चले जाएंगे और जो लोगों को लगता है कि वैल्यू मेरे लिए फायदेमंद नहीं है उन लोगों को आप हटा देंगे तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सारे सब्जेक्ट लाइन से एक चीज समझ पाए हैं तो वो ये लोगों को उस ईमेल के ऊपर क्लिक करवाना जरूरी है ताकि वो आपके ईमेल को ओपन करें और जो भी चीज आपने अपने ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में लिखी हुई है अपने मेल बॉडी में पहली तीन लाइन के अंदर आपको उसको जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है यानी कि अगर आपने मेल में लिख के भेजा है ब्लू ओशन और पीपल वुड बी सरप्राइज यार ये ब्लू ओशन क्या होता है तो पहले तीन लाइन में आपने डिस्क्राइब कर दिया कि बस ब्लू ओशन होता क्या है उसकी वजह से आपने जो भी सब्जेक्ट लाइन में डाला हुआ है आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं और साथ साथ वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं ऐसा नहीं कि आपने सब्जेक्ट लाइन तो डाल दी बहुत ही भयानक सी कुछ लेकिन अंदर उससे रिलेशन में कुछ डाला ही नहीं है तो लोगों को लगेगा यार ये ना बार बार ब्लफ करता रहता है मेरे को इसके मेल्स खोलने का कोई मतलब नहीं बनता एंड देन दे विल स्टॉप ओपनिंग योर ई प्लीज डोंट डू दैट वट सब्जेक्ट लाइन इज देयर द कॉन्टेंट शुड बी रेलिवेंट टू इट इट शुड बी एटलीस्ट रिलेटेबल टू इट ओनली देन यूज दैट सब्जेक्ट लाइन ऐसा नहीं कि सिर्फ मेल्स खुलवाने के माध्यम से कर रहे हो तभी मैंने बोला मेल्स खुलने बहुत जरूरी है लेकिन स्ट्रैटेजिकली एंड वैल्यू देते हुए सो दीज वर्ज सम ऑफ द सब्जेक्ट लाइन एक सब्जेक्ट लाइन आप और यूज कर सकते हैं अपनी सब्जेक्ट लाइन में फ्री वर्ड भी यूज कर सकते हैं जैसे आप लोगों को कोई फ्री बुक दे रहे हैं कोई फ्री वीडियो दे रहे हैं कोई फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं कोई फ्री सजेशन दे रहे हैं कोई भी चीज उस फ्री वर्ड की वजह से भी हमारे माइंड एकदम से ब्राइट हो जाता है और हम उस मेल को ओपन करते हैं अब यहाँ पे एक चीज और है फ्री कई कई सब्जेक्ट जो हमारे ई मेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स होते हैं उन ई मेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स में फ्री वर्ड कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो कि उसको स्पैम श्रेडी में पहुंचा सकता है तो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जब आप फ्री वर्ड लिख रहे हो ना एफ आर ई ई एफ के बाद एक छोटा सा ऊपर इन्वर्टेड कॉमा डाल दो या कोई एक चीज डाल दो या एफ के बाद नीचे हल्का सा कॉमा डाल दो ताकि वो फ्री में ऐसा हो जाए कि एक गैप आ जाए और वो डिटेक्ट ना हो कि आपने फ्री वर्ड यूज कर रखा है उसकी वजह से आपके मेल्स अपडेट्स फोल्डर में जाएंगे ज्यादा ओपन भी होंगे एंड पीपल विल एज इट इज अंडरस्टैंड कि हाँ यार मेरे को फ्री वर्ड बोला गया अगैन मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में दो ऐसे हैक्स बताए हैं जो कि बहुत सारे लोगों को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता होंगे आगे चलते हैं नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माय ईमेलिंग सीक्वेंस मैंने आपको बोला ना मैं आपके संग वो चीजें शेयर करता हूं जो कोई और नहीं करता आई एम नॉट अफ्रेड अबाउट इट बिकॉज आई वांट यू टू बी रियली सक्सेसफुल एंड देर फॉर मैं अपनी पूरी ईमेलिंग स्ट्रैटेजी सीक्वेंस भी आपके संग शेयर कर रहा हूं हम क्या करते हैं सबसे पहले जैसे ही कोई हमारी ईमेलिंग लिस्ट में ऐड होता है हम उनको भर भर के वैल्यू देते हैं वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ सम आर्टिकल्स दैट आई रिटर्न ऑन लिंक तो रेगुलरली हम उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते चले जाते हैं वो करने से क्या होता है ना जब आप इतनी ज्यादा वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड करते चले जाते हैं तब लोगों को समझ में आ जाता है हाँ यार ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल कॉन्टेंट है ये बंदा मेरे लिए जेनविनली इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं करना है जेनविनली लोगों के बारे में सोचो अगेन वॉट एवर आई टीच यू नॉट जस्ट इन दिस वीडियो बट एवरी जब तक आप एक जेनुअनली गिविंग नेचर के नहीं होंगे ये आपके लिए काम नहीं करने वाला है डू यू अंडरस्टैंड दैट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद आई इनवाइट पीपल टू माय वेबिनार तो पहले
फ्राइडे को हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ओपन करते हैं सो दैट दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आर प्रोग्राम्स हम उनको बताते हैं क्या क्या आपको फायदा होने वाला है प्रोग्राम में डिटेल डिस्क्रिप्शन बताते हैं सैटरडे को वी टेल देम कि सिर्फ दो दिन रिमेनिंग है इस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए सो दैट आप हमारी ई मेलिंग लिस्ट का पार्ट बन सकें बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू टेक द डिसीजन नाउ एंड जब मेरे को इतना ज्यादा स्ट्रॉग बिलीफ है अपने प्रोडक्ट के ऊपर तो मैं लोगों को एक्चुअली मैं पुश करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में तरक्की पाने के लिए ये एक्शन अभी लें इसकी वजह से हमने बहुत सारे लोगों को एक्शन लेने के लिए बोला है पुश कराए लोगों ने एक्शन लिया है और वो लाइफ में आगे बढ़े यही काम आपको भी करना है गो एंड आई टोल्ड यू राइट गो एंड बिकम अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर इफ यू जेनविनली बिलीव इन योर प्रोडक्ट और योर सर्विस और जब तक अपने प्रोडक्ट में जेनविन बिलीव नहीं है तब तक उस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करिए देन संडे हैपन्स टू बी द लास्ट डे वेर एन पीपल वुड एनरोल टू आर प्रोग्राम्स सो उस दिन हम उनको अलग अलग तरीके के मेल्स भेजते हैं पहला आज लास्ट डे है सेकेंड आप क्या चीज़ मिस कर सकते हो थर्ड हमने क्या क्या सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करी हैं फिर मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स रिमेनिंग है उसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम्स में एनरोल करते हैं तो ये हमारे सात दिन का सीक्वेंस होता है और जो लोग इसके बावजूद भी प्रोग्राम्स में एनरोल नहीं करते हैं हम उनको आगे भी अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं हालांकि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है बट स्टिल वी डोंट वॉन्ट देम टू लूज आउट सो वी कीप ऑन गिविंग दम लॉड ऑफ वीडियोज अड ऑफ ई बुक्स अड ऑफ कॉन्टेंट सो दैट दे कैन जेनुअनली लर्न एंड ग्रो एंड वुड बी एबल टू गेट सब्सटैंशियल रिजल्ट गोइंग फॉर दम सेल्स आई गेव यू अ लॉड ऑफ सीक्रेट्स राइट दैट इज वॉट आई लव डूइंग आई ऑलवेज लव एम्पावरिंग ईच वन ऑफ यू ना अगली चीज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसको बोला जाता है रीसेंड स्ट्रैटेजी रीसेंड स्ट्रैटेजी अब देखो आप जब अपना प्राइमरी ईमेल भेजते हो और अगर आपकी ईमेलिंग लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है तो अमूमन तौर पे आपका ईमेल शुरू में खुलेगा 15 से 17 परसेंट लोगों द्वारा ही दैट मीन्स ओनली फिफ्टीन टू सेवनटीन परसेंट ऑफ द टोटल ई मेल सब्सक्राइबर्स आर गुण ओपन योर ई मेल्स सो आपको इस केस में क्या करना है आपको दोबारा से सबको मेल नहीं भेजना है अगर आप दोबारा से सबको मेल भेजेंगे तो वो एक फ्रेश ई के तौर पर लोगों के पास जाएगा कुछ घंटे बाद दोबारा वो ईमेल भेजेंगे आपको लगता है और लोग देखें और लोगों के पास तक भेजना है वो अगेन एक फ्रेश ईमेल के तौर पे लोगों के पास जाएगा प्लीज डोंट कमिट दिस ब्लंडर रादर व्हाट यू नीड टू डू इज एक ऑप्शन आता है आपके ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में जितने लोगों ने आपके मेल्स नहीं ओपन करे हैं उनका लिस्ट बनाओ इन लोगों ने मेरा ये रिसेंट मेल ओपन नहीं करा है उनको एक अलग नाम से सेव करो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेल भेजा है अपॉर्चुनिटी तो एक लिस्ट आपको मिल जाती है कि इन लोगों ने मेरा मेल नहीं ओपन करा है उसको आप सेव करो एन ओ अपॉर्चुनिटी नॉन ओपनर्स अपॉर्चुनिटी और वो मेल सिर्फ उन लोगों को भेजो जिन्होंने पिछला मेल नहीं ओपन करा है रिसेंट द ई मेल ओनली टू दो पीपल हु हैव नॉट ओपन योर प्रीवियस मेल तो अभी उनके पास एक फ्रेश ई के तौर पर नहीं जाएगा बल्कि पिछले ई में सेकेंड नंबर बन के उनके पास आ जाता है यानी उनके इनबॉक्स में उनके अपडेट्स में ऊपर आ जाता है बट इट कम्स एज टू ई मेल्स राधर देन गोइंग एज डिफरेंट ई एक ही ई के अंदर वो दो नंबर बन आ जाता है आपने देखा है ना अगर आपके पास रिपीटेड ईमेल्स आते हैं तो आपके पास दो नंबर आ जाता है या तीन नंबर आ जाता है अगर सेम सब्जेक्ट लाइन और सेम ईमेल आता है तो तो वो तीन फ्रेश मेल्स की तरह ना जाने की तरह तीन फ्रेश मेल्स की तरह नहीं जाता है रादर इट कम्स एज थ्री डिफरेंट ईमेल्स इनसाइड वन सिंगल मेल कंफ्यूजिंग तो नहीं हुआ दोबारा से समझा देता हूं तीन अलग अलग ईमेल्स तब जाएंगे लोगों के पास अगर आप सेम सेट ऑफ ऑडियंस को बार-बार ईमेल सेंड करेंगे तो अगर आप जिन लोगों ने मेल नहीं ओपन करा है सिर्फ उनको ईमेल सेंड करते हैं तो उसी पर्टिकुलर ईमेल के ऊपर ही दूसरा ईमेल आ जाता है सेम ईमेल बॉक्स के अंदर और आपके अपडेट्स में वो नंबर टू या नंबर थ्री की तरह दिखने लग जाता है सो देन इट बिकम्स इजियर फॉर देम टू वॉच योर वीडियो और स्पैमिंग जैसी चीज भी नहीं लगती है जो भी आप कराना चाहते हैं वॉच योर वीडियो गेट इन साइड योर ई मेल रीड द आर्टिकल जो भी आप उनको प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो चीज आपको ऑटोमेटिकली वहां पर मिल जाती है एंड देर फॉर इट मेक्स कंप्लीट सेंस आप लोग इस रिसेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करो रिसेंस करने से क्या होता है आपके जो ई मेल के ओपन रेशियो है वो अपने आप ही बढ़ जाता है और आप कोई ऐसा भी नहीं होता कि स्पैमिंग के माध्यम से लोगों के पास तक पहुंच रहा है जेनुअनली गिविंग दम वैल्यू इट सेल्फ Now comes the final part of this video, and that is email भेजने के perfect timings. I would say आप email भेजिए सुबह आठ बजे और शाम को छह बजे के बाद दोनों timings पे आप जब इस तरीके से मेल लोगों के पास तक भेजते हैं जब वो सुबह ट्रैवल कर रहे होते हैं उस समय वो आपका मेल देख सकते हैं जब वो शाम को ऑफिस से वापस आ रहे हो सकते हैं अपने काम से वापस आ रहे होते हैं तब वो आपका ईमेल देखता है और जो लोग आपके मेल्स उस समय पे नहीं देख पाते हैं उनको आप रिसेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू लोगों के पास तक मेल पहुंचा सकते हैं एंड यू कैन इंश्योर दैट दे आर वॉचिंग एंड दे आर रीडिंग योर ई मेल्स बिलीव मी ई
जो लोग आपके थ्रू वैल्यू चाहते हैं वो रोज आपके थ्रू वैल्यू चाहेंगे जो ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपके मेल्स उनके पास जाएं वो अनसब्सक्राइब कर देंगे आपके लिए दोनों ही लोग आपको चाहिए जो नहीं चाहते आपकी ईमेलिंग लिस्ट में रहना आपको उनके लिए कोई पैसे देने के मतलब नहीं बनता डू अंडरस्टैंड डिलीट दोज पीपल फ्रॉम योर लिस्ट और जो लोग आपके थ्रू रेगुलरली इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आपको रोज उनके पास मेल भेजना पड़ेगा अदरवाइज पीपल विल फो गेट यू टू इंश्योर दैट पीपल रिमेंबर यू फॉर अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू इंश्योर कि आप रेगुलरली उनके पास मेल्स भेजते चले जाएं रेगुलरली उनकी लाइफ में वैल्यू एड करते चले जाएं उसकी वजह से आपके पास बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल रिजल्ट आएंगे लोग आपको याद रखेंगे एंड आई हैव ऑलवेज सेड अटेंशन इज इक्वल टू मनी so you would be getting the attention of people when you would be regularly sending them those emails go and send the emails go and create your email list dono videos dobara se dekho achhi emailing list banao logo ko value dete chale jao and believe me this strategy the emailing strategy is going to get you amazing results something that you have not even thought about ek bar karke dekho and then share the results with me कमेंट्स में लिख के बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिली और कौन से टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू टेक केयर बाय